Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado à carreira e biografia de Albert Einstein, um dos cientistas mais famosos do mundo e as suas valiosas contribuições para os recentes avanços científicos. Albert Einstein nasceu na Alemanha no ano de 1879, Ainda muito jovem, com apenas seis anos de idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino e logo cedo destacou-se também nos estudos da física, da matemática e inclusive da filosofia. Após concluir o ensino médio, ingressou no Instituto Politécnico de Zurich, na Suíça, local em que concluiu a sua graduação em física aos 21 anos. No ano seguinte, Einstein, ainda bem no início de sua carreira, escreveu e publicou o seu primeiro artigo científico intitulado de A Investigação do Estado do Éter em Campos Magnéticos, casando-se quatro anos mais tarde com Mileva Marik, com quem teve três filhos. Em 1905, dando continuidade à sua formação acadêmica, Einstein finalizou o seu doutorado, remetendo para a revista Anais de Física 30 folhas contendo quatro artigos em uma obra em que constava nada mais nada menos do que somente a formulação inicial da sua famosa teoria da relatividade, que nos anos vindouros revelaria ao mundo uma visão completamente diferente do universo. Além, é claro, de também ter sido ele, nesse intervalo, o pioneiro em propor o princípio da equivalência entre a massa e a energia, expressa pela sua consagrada fórmula, E é igual a mc ao quadrado. Bem no auge dos seus 30 anos, tornou-se professor de Física também na Universidade de Zurich, passando a lecionar no ano seguinte, igualmente na renomada Universidade de Praga. Em 1912, em função de sua notada competência como docente, passou a ocupar a cadeira de física da Escola Politécnica Federal da Suíça, sendo nomeado no ano seguinte em sua terra natal como professor na Universidade de Berlim e diretor do Instituto Kaiser de Física. Contudo, em novembro de 1915, para a surpresa de todos, Einstein subiu no palco da Academia de Ciências da Prússia, declarando ter concluído a sua exaustiva pesquisa que perdurava por mais de uma década em busca de um novo entendimento sobre a gravidade, revelando na ocasião, formalmente para o meio científico, a sua inovadora teoria da relatividade. Sua visão totalmente nova e radical das interações entre o espaço, o tempo, a matéria, a energia e a gravidade, sem dúvida representou uma das maiores conquistas intelectuais da história da humanidade. Fato este que o consagrou mundialmente após a sua recente e controversa teoria ter sido colocada à prova e validada em uma experiência realizada durante um eclipse solar. Devido ao seu incrível poder de abstração, em 1921, Albert Einstein teve finalmente o seu trabalho reconhecido, sendo agraciado com o Prêmio Nobel de Física, devido às suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, uma teoria desenvolvida por ele em conjunto com a sua esposa, que foi a corresponsável pela realização de cada um dos cálculos propostos. Contudo, a título de curiosidade, em um episódio inusitado, ocorrido no ano de 1922, o irreverente Albert Einstein, que estava em uma visita ao Japão, realizando conferências, ao invés de dar uma gorjeta ao carregador de malas do hotel em que estava hospedado, preferiu entregar-lhe duas notas manuscritas, explicando nelas como alcançar a tão almejada felicidade. Em uma dessas notas, escrita em papel timbrado do hotel, estava a primeira parte da fórmula, abre aspas, uma vida simples e tranquila gera mais alegria do que a busca pelo sucesso em uma inquietação constante, fecha aspas, enquanto que na outra nota continha o restante do segredo, com os seguintes dizeres, abre aspas, onde há um desejo, também existe um caminho, fecha aspas. 
estes aparentemente simples pedaços de papéis nos quais Albert Einstein explicou de uma forma sintetizada a fórmula de como obter a felicidade na vida que estavam nas mãos de um parente do carregador desse hotel foram leiloados há poucos anos atrás pela quantia de aproximadamente um milhão e meio de dólares. Como ensinamento complementar a essas notas, Einstein, sobretudo, afirmava ainda que, abre aspas, o grande problema da humanidade não estava no mero domínio da ciência em si, mas sim no árduo controle dos corações e das mentes humanas, fecha aspas. Com 54 anos, devido ao regime nazista, Albert Einstein passou a lecionar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, entidade em que tornou-se posteriormente diretor, ganhando sete anos mais tarde a cidadania americana. No fim de sua vida, apoiou importantes projetos para a formação de um governo mundial unificado, com a troca de segredos entre grandes potências atômicas, almejando a paz mundial. Mesmo tendo falecido em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos, o seu inestimado legado, contudo, sempre permanecerá vivo. E você, já conhecia a história de vida desse grande gênio? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!